，你会有一些遗憾，没有跟你爸爸表达爱这件事情吗？其实我觉得不会，因为我没有表达。但我也觉得，我觉得的遗憾是，因为个性的关系，或者是因为互动的关系，而他必须自己孤单那么久。可是其实某种程度上，我很快乐，因为他不干涉我、嗯。可是他必须要忍受那个孤单。这里是只能喝酒的图书馆，一个出租城建探索未知的地方。哎、欸，我很想问一下，你的名字蔡依林啊？嗯，那个你的名字是谁取的、啊？是爸爸妈妈？是我阿公的一个有学问的朋友。哦，就是他们，我问我问他们，他们说是有特地找一个有学问的朋友取了这个名字。Okay. 对，那个“意”这个字真的用的非常的特别。嗯，那你知道“意”这个字的意思吗、嗯？就是那个孔子，就是以前他们那个。意不是那个行列的意思嘛？对，就是你，呃，孔子诞辰的时候会跳那个，其实八佾舞啊，嗯嗯嗯,嗯，就是那个，天哪，我居然不会，<笑>因为我大概知道他的意思，<笑>但我没有认真的全部需要讲过一遍。<笑>对，就是什么不能僭越，其实就讲说你几亿就该几亿，你不可以，呃，你不可以僭，你不可以超过，你只有你只有两，你只有二亿，那个六亿你不可以八亿这样。呃、哦。对，但是孔子诞辰跳的那个八亿五，拿那个长长的那个，对，那个亿就是这个亿。哦，那那你目前几亿了？我现在<笑>没有亿<意>，什<笑>么都没有，什么都没有。对啊，你你是一个受过扎实训练的演员呢、欸。你除了舞台剧以外，哦、嗯，你有想过电视吗？或是电影？这是阶段性的，就是因为我太喜欢剧场了，所以一开始。我的目标就是剧场，因为里面有太多事情可以做。影视的话，因为它的生态跟时间分配的状态，而跟剧场是非常不一样的生活作息。所以那时候我很认真投入剧场的时候，其实我也没有多花什么心思，说要去影视那边做什么这样。嗯嗯嗯、那可是也我也必须要说，可能一开始最最一开始，其实我是有点排斥。嗯，最最一开始小时候，为什么？可能觉得，因为以前要念戏剧系，大家就会说，你以后是不是要当明星呢、啊？是不是要怎样啊？然后因为我很难相处嘛，我就会说，<笑>我就会说，我很是要当演员这样。<笑>有一个懂意思吗？就是人家没有要跟你认真，你但你都很认真这样，就有这我有这个病。我懂了。啊、然后对啊，就是不要跟我谈这件事情这样，大家就这种人，<笑>我以前是就是很难相处。<笑>然后可是后来，后来我又想通，就是你其实不要对我就是会沿路就是一直不断的自己想。说就想想懂，想想懂这样，我后来就觉得啊，对了，表演在不同的地方表演都是表演嘛。对，那、啊、有时候也是看你的缘分会去到哪,哪里，你会让什么样的人进行什么样的创作啊？是，对。那反正 anyway， 就是我后来剧场 schedule 真的也很忙，然后我有一点点，就你就说我很硬啊，<笑>我就有一点不想，我不想要为了，我觉得。剧场是一个 promise， 或是任何一个工作都是一个 promise。我不应，我不想要为了突然来的工作去调整，影响到其他人的 schedule。嗯，我不是很喜欢这样，所以就是如果时间不能配合，我也就谢谢这样子。嗯，就以前就是基本上是有点这样。你你为什么这么坚持舞台剧？这么你为什么这么喜欢它？他有什么魔力吸引住你？嗯，其实我觉得，因为我后来有教课嘛，其实有真的有进过剧场的人，应该就是很容易会屌，就会真的会屌嘞。剧场其实有一个魔力，对。但是你问我，我那个魔力是什么？我好像就是从小就我喜欢一群人一起完成一件事情，嗯，就是一群人跟你一起。然后在这里面，你又可以讨论很多不一样的话题，用不一样的方式，然后还有人会跟你交流，就这个生活模式是我喜欢的。嗯，它是一个 lifestyle， 而且它可以，它其实我们刚聊天有讲嘛，就它其实很有技能可以追求。然后我对于这个技能的追求，我也非常感兴趣。这是为什么我不排斥教课的原因，就是我认为这里面有很多东西可以，真的可以，可以对，可以专业的、嗯。你都怎么去教学生呢？就是当他是其实是一个，譬如说大医生好了，嗯、然后他要开始进入这个
课程的时候，你第一堂课你都会教什么？会像你爸爸一样吗？跟你谈人生？<笑>那个要大大一点的，还大四大四才可以聊。如果因为剧场还是会玩蛮多剧场游戏的哦，原因是要让大家练习跟人可以互动，嗯，然后练习可以在空间里面觉得自在。因为剧场就是一个空间嘛，你必须要可以自在，然后练习在台上随便做点什么或讲点什么时候，有人在看这件事情，你不紧张、嗯嗯。所以一开始的时候，如果是新来的，如果他没多想，他就会觉得我我就是在来这边玩很多游戏。可是其实那些游戏就是在帮助他，很可以跟别人互动啊，互动,、哦、互動对，以及他很可以跟空间或者是物件。互动，以及他可以开始辨识自己的感觉，以及他有任务，比如说他要抢到这个球的同时，可能还有别的规则，就是旁边会一直有指令跟他说。因为剧场表演是一件看起来要很专心，是很专心没有错，但它是一个非常分心的工作，因为同时会有很多资讯需要同时处理嘛，在表演的当下，嗯、所以就是他们需要被建立这些东西，所以会透过游戏来。跟大家建立了，嗯，这个蛮有趣的，需要很分心，但是又很专心的一个工作。有什么工作是长这个样子的吗？其实球球员也是啊，球员啊，就是他一边在当下必须要注意所有现在在发生的事，他同时又要记得他的目标，对，他同时又要记得他们这一这一场他战因为战术而被赋予的任务，对，对，同时又有随时会有。那个，因为球会传，就有变动，然后随时又有人可能会， okay. 观众可能会干扰他，所以他们其实是很专心，但他同时需要在意很多事。了解。那对我来讲，那就是在很分心的状况之下，你怎么强烈的专心、啊？天哪，就分裂嘛、啊，精神分裂了。对啊，所以就要，其实这个就要透过很多。练习，练习，因为大家说你要投入演戏，你要投入演戏，可你不可能投入到你忘记你自己在干嘛、嗯。因为舞台就长这样，你会走下去。你如果忘记，你不就下去了？嗯，舞台的边边就走到那边，你不可能忘我了之后就走到观众的大腿上，<笑>你必须要留在台上，<笑><笑>对吗？而且舞台上还有时候哪边有楼梯，哪边有洞，对，哪边还有灯，我讲哪句话，我一定要站到哪里，那个灯才会照得到我。所以其实我们要记得。大家都要记得，而且你需要在那张中间一直不断的判断这些。而且你还有队友，万一他吐扯的时候，你要怎么想办法接？想办法救他，或者是对啊，对。因为总是会有人忘词吧？偶尔是的，<笑><笑>会讲错，直接跳扯。演了好几场也会吗？对，有时候就是好演了好几场，突然断线啊，就就是那个忘词，可能不是他真的不记得。呃、OK， 突然有时候就脑回路就没有打到，没接到了。你是负责救场，还是你是会忘词的那一位？救我也没救过多少次了，但是我不需要人家，没有那么长需要人家救倒是。嗯，哦、oh, ，OK， 对,对,对，你自己会掰回来，想办法。嗯、<笑>我有，我也演过一个很可怕的戏，那个戏就是那个戏名叫《爱的落寞》，是一个法国人写的，然后法国导演来台湾导的。对，那个戏的结构就是一个男的，一个女的，他们是一对剧场夫妻，城市舞台。你们有看过、嗯，就是一个空的舞台。戏、嗯、一开始，我们两个就这样走进来，舞台就是空的。男生走到那像排练场嘛，就走到一端；女生走到一端的时候，男生突然就讲话了。其实他们两个要来排戏，男生就开始讲，噼里啪啦讲，意思反正他就是要跟他离开啦，他要分开，他要跟他离婚。他讲大概五六十分钟，不间断的讲话，五六十分钟，然后女生就是听。听了五六十分钟，哇，五六十分钟哎、欸，对，所以他持续不断讲五六十分钟的话，他讲完他就觉得他屁股拍拍要走了，我反正要离开你这样，然后他就他就说我讲完了我要走了这样，然后要走的时候那个戏有一个只有一只有这个时候有别人，就是突然有个小朋友合唱团出来说我们要借这个场地，他唱了一个歌这样，唱了一个歌，小朋友说谢谢我们唱完然后就出去，然后女生就开始说轮到我了。然后这个女的就讲了六十分钟的话，回回去，<笑>那里面是讲所有他们相处、他们的过去的，不管是山盟还是你我们的习惯，然后你我们两个一起共同组成的所有东西，男生试着把这些都怪到女生身上，因为反正他就想走了嘛，不管是因为任何原因，这个女的就是按照所有的东西把全部回回去，这样。嗯 ，Oh my god！ 然后这个我在排这个戏的时候，导演就一直问我说：“哎，你如果忘词，你要怎么办？”然后我心中想说，就是不能忘啊，不是吗？这样过两天他又在问我一样的问题，然后我就想说，不是就是不能忘，你为什么一直要问我？嗯，可是因为原因是这个戏就没人救了，对对嘛。
，他就跟我说。他的首演版在法国的女演员演了三百多场，有两场真的是断片啊！你你如果断断掉，就真的没有人可以救、嗯。嗯，但是因为他又是一个很家常的状态，就是我意思说，他像排练场，那女的就是走出走下台，去翻了他的剧本，看清楚之后，然后他再回来。可是那个可以结啊，因为很像是我们吵架吵一半，我跟你讲不下去，我就出去了。对，然后我冷静一下，我又回来，会继续讲。对，就基本上是女生发生过两次。OK。然后这个是正常的事，就是我意思说，你不可能全部都不会错，我们是人嘛，对嘛、啊嗯嗯。所以反正他，我们为了怕这个担心，因为演员有时候在台上也蛮需要信心，嗯。所以反正就是他在跟我讨论，然后他那个导演自己也会演这个戏，他是跟我讲说，他自己演的时候，他的脚边其实有那个字幕机会跑，嗯，只是他没有看过。OK， 他需要他有一个爱心啊，对，但是他有那个，所以他就问我说：“那我怎么办？”这样啊，因为跟我对手的男演员，他的因为我们两个来排练嘛，所以他手上其实有拿剧本，哦哦，所以他其实真的不没办法说他可以直接直接翻。OK， 但是我的没有，我的没在我的手边，所以后来决决定就是，其实我的义幕里面。有一个工作人员就从头到尾跟着我，然后他一直拿着剧本这样，嗯，然后没有讲好说在某，如果我真的没有办法了，我会走过去他的旁边，嗯，这这比如说我备台，在某一个角度对的时候，他会告诉我，嗯，然后再回来、嗯嗯。但是我演了应该也是十几场，我没有用过，但是他都在。他每一场都跟着我这样，嗯、哇哦，就是那个很很浪漫吧？嗯、<笑>对，就大致是这样。<笑>哇哦，哎、欸，我跟你说，他真的很硬。对，怎么说？我跟你讲，像刚刚我们在开录之前，我就问他说，在台湾舞台剧很辛苦啊。嗯，他就一点不以为然，说啊 ，Seven 员工也是很辛苦啊。嗯，刚刚他不是在讲说，那个导演不是问他说。那你如果忘词怎么办？不是就不能忘吗？我<笑><笑>是小朋友怎么讲？小朋友对啊，呃，有有有。问任何一个戏剧系的人，大家都会说，就是不能忘词啊。这样，你没有想过有人会告诉你说，你应该要写小抄在某个地方？真的吗？像我就一定是会想一百个 backup plan， 地上写，然后旁边写提词机，然后找一些。设备来辅助我，甚至挂一个耳麦，叫别人如果我忘记的时候，可以跟我讲一下。古代真的有提词人、啊是是，古代古代,古代是真的有。以前欧洲的剧场是有一个小盒子在舞台上，是真的有一个人是蹲在里面，啊、因为他们的演员可能以前的排练没那么多，<笑>或者是他们久久要演一次，就是以前演过的戏，所以真的有一个人会在那边拿着一个剧本在那边提词、嗯，是真的。哎、欸，你在生活上是一个很固执的人吗？会不会？我蛮需要我自己的 tempo， 我固执，对，我是固执的，但是我不会影响别人。Uh, 你为什么讲完自己笑？我不知道，你干嘛自己笑？应该要多笑笑。<笑>没有，啊、你刚刚刚刚刚刚笑，刚刚是心虚的笑。也没有不确定这个回答这样子算结束了吗？<笑><笑>你自己说呀。<笑>我觉得人都很固执啊，我我觉得我固执，但是我可以确定，我基本上不影响别人。你是不是不喜欢？哦，应该是说对，因为我因此而依此而自豪。就是说，这个不麻烦别人这个部分，你自我的要求算是蛮高的。对，为为什么呢？我也有检讨这件事。其实有时候真的应该要麻烦别人，偶尔麻烦一下没关系啊。对，因为我后来才知道人际的交往就是这样建立的。<笑><笑>我后来才知道，后来就是因为大家会觉得我很无情，但其实我只是不好意思麻烦别人啊。哦。OK OK OK， 大家都觉得你很无情啊，也不是我的意思说，他们可能不是觉得无情，但是比如说有距离感啊，不确定我在干嘛、啊，然后觉得好像我什么都可以自己做啊，就是不需要靠别人啊的这个感觉。可是其实我就是不只是不好意思麻烦别人这样。哎、欸，因为我我从头到尾都是觉得他硬硬的嘛，对不对？對嗯、但是他说我也有柔软的部分啊，那么你可不可以举例，就是你柔软的部分是哪个部分？你觉得？你觉得柔软的部分？那你觉得那硬的人会哭是是对的吗？还是哭的话就软了？硬的人当然也会哭啊，是要多<笑>是要是要多硬，<笑>有点个九头，赶快你钢铁人是,是？对啊，温软的有啊。其实我在学校看学生，因为我后来都最近几年都教大四，对,對,對同学其实没有发现，但是。我教大四的意思是说，每一年到下学期最后，最后他们还是要演一个呈现嘛，就是最后的作业也是给他们自己的。我每次看到同学像我以前一样，对这件事情的想象跟追求是这么的纯真
跟他真的有这个追求，然后眼睛是有亮光的。其实我我真的都是这样子，眼睛都是满的，在看他们的作业，嗯，我就会觉得非常感动。嗯嗯但是我的表达上就是还是会很冷静、嗯、哦。那这样子，我跟你分享，你评断一下，这样我到底是硬还是软？<笑>你评断一下，因为这件事情，你听起来，你听起来很在意哦。<笑>我跟你讲，你听到，因为对，因为我到底要说硬还是软？<笑>因为因为应该是说跟我相处的人会觉得我是软的，对。但是我对于不是这样子真的这样相处的人。通常会觉得我是硬的，然后我发生的，可是我面对事情的方式大概是以下，好，就这样，以下，以下，以下我就在演的，以下，对，以下，呃，前情提要就是我爸爸，呃，生重病，但是他没有看医生，他一直都在。他回去搬回去阿妈家，因为北港的天气比较好，他就在北港自己休养。但是最后最后还是会走到最后嘛。对，在他没有去医院，所以意思就是他没有被限制过，所以他基本上在他真的不良、身体影响到他的行动的时候，还有疼痛影响到他的行动的时候，他才呃没有办法出门这样子。嗯嗯嗯、在那之前，他都还是骑摩托车在那边晃来晃去这样。那反正呢，就是一月，今年一月一号一过去。我有一天就接到电话，反正简单来说就是我爸就身体状况就变得很差了，这样。然后我跟我弟弟就赶快去看他，然后在那边陪了几天，他都不愿意去医院。那后来没有办法，我只好我们只好先把他放着，因为我们就是在那边照顾了四天，然后已经礼拜一，我们两个都要回来上班。发生的事情就是因为个那一个要上班的日子就是上学期末，同学的最后一堂课，我有。四十几个，哎，不对，我有三十个同学要做课堂呈现，我要打期末的成绩，所以同学花了很多力气准备啊什么的。嗯嗯。但是就在我要开始呈现的时候，他们就打电话来说，我爸愿意去医院，而且现在在急诊室。嗯，这样，所以我知道就是已经差不多了嘛。但是我的课一开始要先大家一起做一个五十分钟的身体的训练，然后那个需要大家都就是大家都很专心很那个，然后我也会参加，可是。变成那个 moment 是我随时要接急诊室的电话，因为医生要跟我讲状况，所以我没有办法。我我不是不愿意，但是我必我随时要会需要，所以这个气氛就会影响到上课的气氛。嗯，就先知道这个状况之后，因为就要开始上课了，然后我就开始跟同学。我就必须要跟同学说，因为我不可能，就是我想要继续做这件，我想要把这个工作做完，因为实际上我马上赶回去，赶去看我爸，也不能帮助他什么事，所以我就是一边这样，然后一边跟同学说，现在对，一边跟一边跟同学说，现在发生了这件事情，所以今天可能没有办法做这个身体训练。我要想一下，我们现在今天怎么进行？然后，因为我现在随时要接这个电话，然后因为大家听到说我爸病危，他大家都会就是同学就是害怕嘛，这样。但但我就一边讲，然后一边说，这个其实是他等了很久的时刻，就是对我爸来说。所以我一直这样的时候，然后但是我一直在想，要让大家有一个很。很完好的这个学期的 wrap up， 我我忘了确切内容讲了些什么，但是基本上就是差不多也在那个 moment 跟大家介绍说，你如果要当演员，你就是会在人生的路途上遇到这些事，因为演员是一个，如果他是一个 lifelong 的工作的话，我本来就是会上上下下，但是我本来就要那个，所以我怎么在当下去继续，但是我也不压抑，我还是哭嘛。但是我我该做的事情我还是可以做。后来我们就就讲好了之后，我就说那这样子我们我们就演，但是同学都录影，因为每一组大概十五分钟，所以会有一个 break， 他们要换道具什么的。我就说那录起来，每十五分钟至少那个 break 我可以。如果我真的在那个 moment 要传讯息或什么，我就去处理。至少同学不会觉得很奇怪說，说老师为什么整堂课都在传讯息这样？如果中间我实在是被打断，同就请同学继续演。我回去会看他的那个袋子嗯分数这样嗯嗯嗯，然后那一天就这样子，同学呈现完，我我就是在中间，刚好就是都差不多在中间的时候处理事情，但是还是这样子演完了，然后就结束，我就回家，才回家收东西，然后就赶去那个看我爸这样，嗯，就是我觉得我有很大的，我不知道哎、欸，就是这个。就是我不，我不，我我不认为我有我会硬来。就是我觉得我有一个软的东西，可以是我试着用
这些东西在跟别人互动嘛？对，就是我也不怕我的脆弱被展示。实际上，这个很难评断你是软哦。其实，我我说真的，我说真的，这个跟你,你硬软是无关的。我说我花的时间在讲那个故事，<笑>没有办法骗。<笑><笑><笑>那你剪掉。<笑>不是我的意思，我要讲别的。我说这个跟你硬软无关了。我的意思是，嗯嗯、可是我听完之后，我发现一件事、欸，哎、嗯，我觉得你好像很像你爸爸，就是你是。淬炼过的另外一个人，但是其实你的基底很像你爸爸，我像我爸爸。我觉得我不知道为什么，我不知道这是一个直觉，我可能也也可能说错。但是因为你刚刚在我们开录之前，你有、嗯、你有大概形容一下你的爸爸妈妈嘛？嗯，你爸爸其实是一个比较浪漫的人，嗯，或者是说听起来感觉上他的灵魂的那个灵性。其实是比较高的、嗯，在某种程度上，我觉得你也是。嗯，但我觉得他也蛮像他妈妈的、欸。刚刚形容他妈妈是很有纪律的，我知道。但是我的意思是说，他的他的行为，我觉得他后天训练会可以像妈妈。可是我觉得他的灵魂还是比较像爸爸。嗯嗯,嗯，我的感觉是这样，比较 pure 嘛。感觉上是这样，所以那个跟硬软无关。讲<笑>那个故事跟硬软无关，<笑><笑>那好吧，我可能很硬吧。我<笑>没有了，部分是什么？人没有一定要软嘛。但是我很 tough， 倒是真的。对啊，没关系，我觉得 tough 就 tough， 你到底为什么一定要排斥他？要软。我身为一个演员，我想要全面一点。<笑>有一个全面的追求，对呀、啊，有一个全面的追求。终其一生在追求，一走进来说：“妈，超硬的，你超硬。”没有，我跟你讲，你的灵魂很 pure， 我觉得就可以。哎呀，我跟你讲，我也很硬啊。我只我的，我觉得我的灵魂除了男人之外啊，另外一个就小孩，我根本没有女人这个部分啊。可你怎么知道？你怎么评断这件事情？就说他常常一天到晚就会跟我讲说：“你要对我温柔一点。”啊啊！我会办不到啊！对啊，我的撒娇就是小孩子啊！我常常跟他讲，你对我温柔一点，他说做不到，就办不到啊！<笑>我觉得他就是期待你回他那个，我做不到，<笑>是是吧？他喜欢这个，是吧？是这样吗？我突然想到一件事、欸，哎啊，什么？我们还没有做功课啊啊啊！对，我们今天我们刚刚还说一开始<笑>一开始就要做功课。对,對，我们我们今天那个小笑来是要来，就是我要来宣传这一部剧。嗯，你可能要拿高一点点这样子。对，这部剧是郑怡农剧场作品《你哥》。OK， 小笑，你是在里面是主角嘛？对不对？对。OK， 这一个戏的主角，女主角郑怡农，然后还有一个是京剧天后朱万丽老师，然后还有我，我们三个人是挂主演，但是我们有还有另外另外五个吧，那个很精彩的新的演员是非常好的演员，跟我们一起演这个戏，这样，然后这个戏是怡农以前。他的阿妈、阿妈跟外婆的故事互相辉映而成的一个作品，这样子。对，这个戏会在空总剧场，十月四号到二十七号，在演出三个礼拜，然后是在 U D N 的售票系统上面卖。可以稍微陈述一下这个这部舞台剧，他在讲什么内容吗？这个戏是从怡农这个角色。他饰演这个角色叫以南，以南这个角色出发，这样他就是遇到了他的外婆，他外婆重病，然后他们以前不认识，就是以前没遇过，嗯，然后外婆因为重病，所以他就遇到了外婆，因为外婆就是几乎是算是临终嘛，然后但是他就是等于做了一个奇幻的梦，就是外婆带他去看他以前的人生。然后就跟着他外婆在戏里面去看看以前他外婆是怎么一路走到后来。现在，嗯、这个戏基本上架构是这样、啊 okay。他外婆以前就是混那个台中公园的，嗯、好像是在台中公园卖唱、嗯。后来离开家之后，就家里不开心，然后离开家之后，他在台中公园。混啊！我有两个角色，一个角色是怡农饰演这个角，这个怡男这个角色，现代人他的女朋友，就是我有一个现代人的角色，嗯，但是我在公园里面有另外一个古代的角色，就是算是演过去的角色，然后那个就是算是公园里面的大姐头这样子，嗯，在公园里，哇，这是一个舞台剧的穿越剧，对，这是一个穿越剧，<笑>对对对，所以他们就会进进出出，然后在整个流动的过程当中，就是会有。不同的以前那个年代的歌曲，慢慢的把故事一路一路铺到后面，嗯，所以时不时就会唱歌。哦，对，这算是音乐剧场啊。那你有带麦吗
呃，有这个有带麦，大家都有带麦。对，我、嗯哦、我以为又是没带麦，没有没有，这个有带麦，因为要唱歌，有音乐的话会比较大声，所以对、啊、对,对，而且不是唱歌剧，这对唱歌剧才可以不用带麦。但是我唱歌不多啦，就是主要是怡农，基本上会唱很多歌。嗯,嗯 ，OK， 嗯，我们做完功课了。<笑><笑>对，欢迎大家来看，欢迎大家来看啊！<笑>他是因为被阿妈影响很多吗？所以他才会写这一部，就是创作这个。其实这件事情他们没有，他没有特别跟我讲。但是那天我听了简丽颖去上另外去台东，对，去，然后他就有说，因为是。简丽颖先找了怡农聊，看看可以一起做什么。Okay. 然后聊聊的时候，他一开始是问怡农说：“你为什么那么会唱歌？” okay. 然后就开始讲，怡农可能就开始讲说：“啊，那我以前就是我的阿妈、外婆他们有这样的过去。”然后后来就觉得这段故事是很有意思的，然后我们就继续发展、哦、这样、啊。了解，对对对。那你为什么这么会演戏？因为我练戏。<笑>看镜<鏡>头<笑>，这好烦。不对啊，除了练，除了练习外，为什么？不是你以前为什么会喜欢演戏呢？其实我最一开始真的是喜欢跳舞，对。但是我这个人就是比较硬，所以没有我的意思是说，跳舞在学习过程当中，其实就我比较耿直啦。嗯、然后其实跳舞也需要。某种程度上，真的要蛮军事训练，才有办法让这些人是有纪律、嗯，并且可以好好练功的。要拉筋，拉筋，什么？对，下腰。然后别人小朋友去在家里看卡通的时候，你有去上跳舞？啊，劈腿。嘿啊，寒暑假你有去上跳舞课？别人可能出去玩，这样就是你愿意做这件事情。我会喜欢被规定做这些事，但是我可以不用知道为什么。但简单来说，就是脑袋没有想太多事情这样。嗯、但我好大，我高中的时候就有戏剧社。我反正可以确定的事情是我喜欢练习，我喜欢表演。就一到了戏剧社，我想说这个地方怎么可以就是完全反着来，就全部瞎弄一通，就是越奇怪的你越可以用，好像没有规定。因为跳舞那边规，我我那时候训练的过程是好像被规定的事情很多，嗯、但是戏剧这边就是好像你。你就是应该要想你想要讲什么，然后或者是你就是应该要想办法做一些有趣的不一样的事情。嗯、然后之后我就觉得很有趣，然后所以高中的时候我才改变志向，就觉得我要考戏剧系、嗯。但是反正从小到大，要想要念关于这个表演的事情这件事情，我是没有什么疑问的。但是可也有可能是因为我的背景啊，就是我爸妈妈他们是音乐家嘛。所以，关于上台表演，在家里有练习的这个整个 process， 我其实没有不清楚，嗯、我其实是知道，是不陌生。我觉得有趣，对，嗯，就耳濡耳濡目染，可能还是我觉得多少是有，就、嗯、对，被家里影响。虽然还是差很多啦，就是音乐跟舞蹈，或是音乐跟戏剧，其实还是蛮不一样的。嗯嗯，但是就是对于哦、呃，有一个地方叫做剧场，或有一个地方是叫做舞台这件事情，我没有很。就是真的是不陌生，然后很感兴趣。嗯，你刚刚说你你爸爸跟妈妈的个性是完全不一样。对，你你可以再再说一下吗？我爸就是他，真的就是很非常浪漫的人。比方说，他就会觉得爸爸妈妈都是国乐的乐手，对，就是他们都是拉胡琴的。嗯 ，OK。然后他们也是，我小时候他们就是很有名的老师，老师，对对对，嗯、也是在那个私立国乐团的。嗯那个团团员这样子，他们两个的差别，因为我阿公就我爸爸的爸爸，他是那种庙口不是会玩南北管嘛，嗯，就是还是会有各种乐器、嗯，然后大家会组团，还是会练习，嗯嗯。我阿公好像就是很喜欢这种事，他都去当指挥，然后会教各种乐器，他都会用弄一下弄一下这样子，嗯嗯嗯。然后所以我爸应该也是就是很小就耳濡目染做这件事，后来他就继续念，就是想反正就是想练。练胡琴这样子，那我妈妈就是那种以前，因为国乐说实在以前不不兴盛不发达，尤其他们小时候，所以我妈反正就是，她就是说啊，不然还是考，因为以前可能叫音乐舞蹈科之类的，就有机会。最早的时候，你如果进去，你应该有可能可以舞蹈，你知道为什么？<笑>所以反正你先找一个东西，先进去再说，这样。他就是我。对这件事我没仔细问过，但是我印象中好像是这样，所以反正他就选了胡琴，然后他进了，等于是他真的上了可能五专才开始很真正练琴，所以他是跟我爸的学习历程就是变得不一样了。嗯嗯,嗯，对啊，我爸因为他会的那种东西，尤其是台湾盘草根的，其实那时候学院里面的老师也不太会的。
，因为以前国乐也不没有什么系统，也没有以那个年代啦，嗯、也没什么系统，没什么，所以老有些曲子，老师甚至叫我爸说：“你先拉一遍。”然后他拉一遍给同学听，或是他拉一遍老师会，老师再去教学生。我爸是这种类型，是是是这样。因为以前真的没有这个专业，所以他有可能是牙医，然后有这个附庸风雅的兴趣，然后他很会，他比较会，所以他有些师是没有那么专业的。对对对，对啊，所以那时候我爸反正就是就是这个状况，但他就念一专被念到退学，然后。你要被念到退学，他为什么？那他自己念到退学，他应该他那时候有跟我讲说，好像是老师很硬。今天的关键是硬，就是明明就是明明大家就是因为这种异能科，然后他们没有书读的这么好，但老师对于学科的要求，某某可能英文还是什么的，就要求很高，就是一档再档，档到他最后来就退学。但我觉得他个人应该也是爱爱玩了，反正他后来就他就没有读了，之后他再去考文化才遇到我妈妈的，所以我。我妈就是一个很很积极、积极、勤恳，然后他们虽然是国乐系，国乐如果是国乐系的话，明明就是应该用乐器的表现来表示你是不是第一名，但是。除此之外，大家还会特别跟我附注说，我妈都是班上第一名，就是代表她学科也都念好。哇、哦，老师，她跟你爸是完全不一样，一樣你爸是学科不行的，但是她学科不行，她拉琴应该是超强的。对对对，但她对于社会，她怎么说？就是她可能有更多，就是自己，反正因为有时候她觉得她在一个高度上，那跟人家的互动，她就会有一些。有时候不，他不是不会，但有时候懒得做，或是懒得怎样。呃、你爸，你爸就是没有办法服膺于这个体制的的的那种人，是吧？稍微没有，应该是说他后来就不想要待在乐团，他觉得去教书才是真正有保障的。啊、就是他反而逃避了他的，嗯、okay ，他逃避了他这个艺术家的艺术家的，因为他觉得这个太不。稳定，稳定了，对，可能还是有养家活口的压力吧，或者什么。但是其实就是我，我妈妈也有，也是他们两个是一样的工作嘛，嗯、所以我妈就是更，她就是按部就班的在赚钱这样，然后我爸就是比较漂配的在过他自己的生活这样。嗯、你你爸爸对你的影响深吗？或者是我应该问说，你觉得你受到你爸爸的影响有哪些？其实我是从小到吵，跟他吵架吵到大。就是他其实不想要我，我刚刚说我想念舞蹈，我想小时候想念舞蹈，后来要念戏剧。他从小就是在跟我妈说，叫我妈不要给我念舞蹈，对，叫我妈不要去再给我去舞蹈班上课了。他说老师会称赞我，是因为老师我不称赞我，我就没兴趣，老师没学生这样。啊，问题是他说的没错，但是可能我才国小，你也不需要跟我讲这个。然后他就觉得说小孩去运动什么问题嘛，这样你就知道他们两个是很不一样的人。OK， 为什么你爸要这样说？他就很愤世嫉俗啊！啊，他他说的没有错啊，某种程度上可能没错嘛。然后他他也有可能，我觉得他也有那个隐性的害怕，说我们对艺术感兴趣，因为他觉得这条路非常辛苦。对，就是像我，我跟我弟，他,他自己的路就走得很辛苦。他觉得，呃，尤其是以前那个年代，可能需要靠关系，需要靠家世背景的，成分可能更高。他可能觉得非常辛苦。OK， 所以他不希望你也这么辛苦。嗯，对啊，他就觉得不想要我对这件事情表达这么高的热忱。嗯嗯嗯。所以我他以前很无聊哦，他会说我要我六日或者三六，反正一个礼拜两次要去跳舞。他坐在客厅，然后我我要出门，我就说，他就说你要去哪里啊？他其实知道。我要去哪？我说去跳舞，然后他就说：“怎么每天都跳舞，怎么不跳六的黑？”<笑><笑>你知道吗？就是他用很嘲讽的方式在讲这些。然后我上完课回来，他就说：“你看，你都弄这样累累的，你怎么有精神读书？”就是他会用非常负面的，当时的我对我来说，所以我们冲突很大，是因为他用很负面的方式在 deny 我感觉，我我想想做的想做的事情。那你后来去英国读书这件事呢？他有反对吗？他没有反对啊。简单来说，经济上支持我做所有这些事情，我妈就足够了。哦哦哦。然后妈妈说可以就可以。哦、uh, okay, ，爸爸我们就不一定要离。Okay, okay. <笑>当时真的是这样。<笑>那我就觉得我真的是很 lucky 的事情。Uh, 那他也没有强烈表达反对嘛，因为也没用到当时嘛，就是也不是说没有用到他的钱，但是就是说他也知道我妈妈就是教育我跟我弟花的心思啊，然后他我妈对这件事情有他的想法、啊。那我妈是觉得小孩子愿意做什么不错啊，虽然我要出国前，我妈还是说还是你念个气管
，嗯，那个一样了，就妈妈都爸爸妈妈都有这些担心了、嗯。但我就说，你疯了吗？就是都已经来到这了，你也奇怪啊。可以理解，因为这他们上一代可能受了苦了，不想让你们继续跟着他们一样，对啊，辛苦了。有时候是这样啊，对啊，呃，所以反正我们就是从小到大矛盾冲突很多啦。那你会？有一点点怨恨他吗？小时候会，但是因为他没有办法影响我，因为我的那些上才艺课学费，他没不是他出的。嗯、呃，他有付钱，我就是可以去上啊。<笑> okay. 所以他们两个解决之后，他们两个自己先挣高下，我就去做我被允许的事情啊。那因为你爸是在今年年初的时候嗯离开嘛，对不对？对对对。OK， 那他离开了，嗯，这件事情，嗯，嗯。情感上对你来说有什么影响？情感上哦，对，又或者是说，我想要知道说，你爸爸存在在你的生命当中，他的意义是什么？其实我那时候就是会冒出一句话，就是他很好的跟我示范了，人就是不永远都是不可能完美的。但是那个就是不影响我们中间有这么巨大的爱，嗯，就是即便我跟他有各种，那、啊、其实后来因为他们的婚姻没有，不是后来的关系其实并不紧密了，就是他们分居了，所以对我来说我很自由啦，所以我后来没有受到太大的影响，所以我爸基本上就自己过自己的生活，嗯，然后也没有过得。多不好，就是正常这样。都会照顾自己的。对对对，只是你要我打电话给他，或是要找他，对我来说压力也会比较大一点。嗯、因为有时候就是有时候一言不合就吵架，<笑>因为我很硬的。<笑>对了对了，那这样子讲起来，我就蛮硬的。<笑>对，因为我就是<笑>我们录了多久才在那边承认，才在那边承认自己很累，我是蛮硬的。对，可是还是尽量啊，就是一年至少一次。嘛，对嘛，因为反正就没有住在一起啊。然后，因为我弟弟，我弟也很好，我弟就是会跟我爸的互动会稍微多一点点。这样，我反正我跟我弟，对啦，那这样我负责硬的，我弟负责软的啦。嗯、对我弟就是因为他，我们我们的搭配非常好，我跟我弟弟。然后后来你说，逐渐的到后面，就是尽可能去有空去回去去看他，然后去的时候给他，他如果念也不就尽量不回嘴。就是我觉得后面是有修复。嗯嗯，后面这一两年，尤其是他最最最最后，他住院的那段时间其实很短了、啊，大概一两个月。我是每天几乎是高铁当捷运在搭的回去、嗯嗯、去嘉义看他。我基本上能出现的时间，就每一天，因为探病只能一天一次还两次嘛，然后半小时那种，我就是都会去啊。你要我说跟他的话，要说非常肉麻的事情有点困难，但是这个表达。他是后来也是，我觉得他就是接的有接到嘛，这样子。嗯，我没有真的这个，就是这个他在我生命中的意义这一题，我没有认真，我没有真的想过啦。但如果我，所以我只能回想，就是，就是这他。就基本上，我觉得是我是万分幸运的、啊，因为基本上他不管他个人是用什么态度在面对这个世界，他其实给我的干扰真的不多，然后给我非常大的空间跟自由了。就他宁愿自己去照顾，想办法照顾他自己，他也不想没有真的要麻烦到我们，或者是就互相给彼此空间。的这件事情，我觉得他做的非常彻底。那你当下接到电话，就是他在急诊室那一刻，你在想什么？就虽然你那时候在教课，因为这个的前面发生的事情已经非常离奇了。嗯，这前面发生的事情叫做，其实我礼拜四我跟我弟那个周末要下去，本来就已经订好要下去的车票什么的。那我爸因为那时候他已经就是你知道他癌症到最后会脚不能开始水肿，什么什么癌大肠。
大肠癌。对，但是因为他都没治疗，所以后来是不是会肾也会不好了？嗯、所以脚就肿了。所以他是先肿一只脚，再肿另外一只脚、嗯，水水肿了。对，他肿了就痛了嘛，所以他先肿一只脚的时候，他就比较不好出去玩了，这样，然后再肿另外一只脚的时候，他就觉得自己不行了。然后如果两只脚都不肿了，他不能走的话，就代表他不能自己出门了嘛，对吗？嗯。可是他那之前就有时候会跟我们讲说啊，如果他哪一天觉得真的不行了。因为他们就是在想说最后要怎么办，因为他就是没去医院治疗嘛、嗯，那最后到底要走到哪，他也不知道。嗯、但他他就会说，意思就是他有一天会自己飞天这样子。嗯，所以他有一天跟我讲说，我跟你讲，他住的地方旁边就是他以前读的国中。那边有很大很大的树，他说他以前国中都在那个树上面逃课，就在上面抽烟，跟同学玩啊，干嘛的，就在那上面，老师走过也不会发现他们。他的他就跟我讲说，他会在那个树下，他把车开到那边啊，意思就是他要自己在那边做个了断这样嗯。嗯，但是因为那个离我他最后发生这些事情的时间其实有点点，还有好几个月，就是可能半年这种。我个人，这我个人觉得，只要能让他觉得是他愿意的。嗯、决定我都接受，只要是他决定的事情，我都接受。好、哦，然后他说，如果这一天发现有人跟你说找不到我的时候，你不要慌张，你也不用特别跟他们说我在哪。我他说他会在那树下，然后他说你不用，你就慢慢下来，你就跟弟弟讲，你们两个就把东西收一收下来。他就处理后面的事情，这样就好了。所以真正关键不是急诊室的那电话，真正关键是就是急诊室的四天前，嗯，就是我接到电话的时候，是帮他打扫家里的阿姨打电话来说，昨天晚上就没有找到我爸，以为他出去了，今天早上来，你爸也不在。说你是不是要找一下，或者是要报个警了？那时候我就在台北了嘛，嗯，那瞬间我就说好，我就挂了电话，该不会对？该不会嘛？但是，或者是就是会嘛？但是，我到底这个电话是要打快还是打慢？你懂我意思吗？就是那我瞬间、嗯，如果我遵照我爸爸的意思，我是不是不应该打扰他做这个决定、嗯？对，我、嗯、应他在一半呢，这样子，我就会有很多这样的想法。<笑>然后我也知道我一下去要处理一连串的事了，所以我就快速的洗了个澡。洗洗澡啊，就是我在想要怎么办，我非常快，然后就才打电话给派出所。然后我知道这个选择非常奇怪，当时真的非常尴尬，因为照理来讲是不是要马上打？我不知道，我我觉得不奇怪。我其实没有人知道该怎么做吧。哦 ，OK， 好，那那我就不奇怪。但我当时真的是陷入一个长考，我就在想说，这个电话打太慢也很奇怪。打太快又不按照爸爸的意思，我到底要怎样？然后反正后来就是我就有打，但是派出所反正各种说啊，你要人在哪边才可以怎么样打去哪里？反正后来有联络到派出所有讲了这件事情，但是照顾爸爸的阿姨也同时打电话来说找到了，我爸爸在一个车，在他车上。嗯哼，的确在车上，他没有在树下，他在另外，所以他对，他的确尝试了。我跟我弟就下去了，他的确尝试，而且他还叫。路人帮他买碳，路人还买了。他反正想办法拖着他的脚去骑摩托车，摩托车上了他自己的汽车，然后开去卖场要买碳，跟那个要有一个卡式炉这样子。然后他后来看到我们的时候，他说：“不是啊，就是我们这种抽烟的人，我们最在意空气。”纸啊，我可能不开窗，直接失败。他说：“怎么不会？”啊，因为他有体力很差，所以他一下开窗后就睡着。起来的时候，他说：“起来就是空气很差而已。”这个号称他三只小猪故事的第一次，反正他就在，他就尝试嘛，他就想尝试。但反正真的很伤心的事情是，其实那个 moment 是连死的力气都没有啦。所以我说那个精彩四天，是因为他就在车车上不回家了。所以，我跟我弟弟基本上演了一个四肢愈合电影，在那四天之内，我们把那个车当做一个房间在照顾，然后我们两个就背着背包在那个镇里面走来走去，因为我们也不想一直坐在车上给我爸压力，对，因为他我们在他就要有精神嘛，然后温差又大，所以我们要去调那个车子里面，然后什么时候开窗，什么时候先熄火一下，这样。可是他停在他停的地方，其实是。是会有人，就是那都是一个小的停车场，其实是会蛮有人经过，所以我们两个都很低调。对，就进去车子里面坐一下，劝劝他要不要去医院，然后跟他讨论说去这边的医院会怎么样，去台北医院。他就坚持不去医院，他就是不要。所以最后最后我们其实是把他留在车上。可是其实那个其实是有啊，是有
是有邻居会是是知道的，然后是会去看他，所以后来隔天就是邻居打电话跟我说送去了，嗯，因为我爸后来愿意要去了。因为我爸就可能当时觉得他他他就想要直接这样就可以结束，但是现在实在是没有办法。所以我，我本来就我光是我我我不用接急诊室的电话，我是前一天把我爸放，我跟我弟把我爸留在车子里面，我坐车回家的心情就已经是非常离谱的心情。嗯，因为不知道接下来要怎么办。像我在那边四天没开一次车门，都想说他还会。有还还还在吗？对，可是因为我们有彻底问他，我问他说：“你这样舒服吗？”然后他躺在那个修理车的后座，对，就像小床这样子啦。他说哪里都不舒服啊。他说我现在这样很好，不要管我。我跟我弟是随时在想说，还是车子一开就回台北算。可是因为他的意识非常清楚，所以其实我们开到医院，他会说：“我不要住院啊，这样万一我们在台北还要，那他要去，你知道，他会这样折腾，我觉得也不行。所以反正那时候就是非常困难。”所以隔天接到电话去医院，其实我是放心、放松了。OK， 因为我不知道那件事情要拖，可以怎么拖，而且我知道他是很不舒服的。嗯，可是因为他意识是非常非常清楚，他连去医院都是自己签，要手术还不手术，要不要洗身的全部都自己签。嗯，你以前觉得你爸是个任性的人吗？很任性，非常任性，十分。嗯，十分中的十分。那你觉得你是个任性的人吗？我觉得我任性，但是我就是试，我就是试着都不不影响别人。所以你觉得你爸的任性带给你很大的困扰？对，但是有真的有造成困扰吗？我觉得不应该被感性牵着鼻子走。那你会告诉自己不要被感性牵着鼻子走？不需要。哎、欸，超硬的。我跟你讲，<笑>难怪他喜欢他自己的右脸。呃，不需要。没有，因为那个有非常多了，真的很多。就是关于感性这件事情是真的很多，但是如果要做，比如说我对，不是你就觉得。我对演员追求很离谱。如果真的有想要有这个追求，我就必须要可以理性的去处理这件事情，因为这些感性的事情真的是真的很多。如果真的只有感性，是对我来说是觉得没有办法做事，无法成事啊。而且也对身心的负担也真的太大了。嗯，你自己觉得你是个感性的人？我是，嗯。是蛮，就是因为感性太多，所以需要理性介入来处理这件事。啊啊啊啊、你觉得你的理性是后天训练来的？我后天有训练，但是他也跟我觉得我基因里面，比如说我害怕胆小、怕死，这个也有影响。我会想说，那不要太感性好了，死的比较快。这样，啊、<笑>真的真的，我自己觉得，对，我觉得死的比较快。对，你觉得你，你觉得你人生最大的恐惧是什么？我有很多恐惧，我什么都有恐惧，因为我的恐惧是无所不在的。所以，就真的是什么什么小事我都很紧张的那种。那你害怕你的任性？我不害怕，为什么要害怕？我想不出有什么。对啊，可是你很 organize 啊，你让你自己很 organize 啊，这件事情并不是很任性啊。对啦，对啊，啊我 organize 因为我想要任性。就是我任性，我不想影响别人嘛，所以如果 organize， 我就可以在这个 organize 的状况里面做我想做的事。呃，所以你所有的努力都是为了想要任性。对，可是可能对别人来说并不任性，因为我没有要求到别人啊。呃，哦、但是我的选择本身是任性的，哦、所以舞台剧这件事情真的就是你人生的全部诶、欸。成为演员这件事，成为演员这件事情，对，嗯，嗯对你来说，你会怎么形容演员呢？演员对你来说是什么呢？听起来很。怂，但是我觉得演员就是成为人，演员就是成为人。哦，怎么说呢？因为对我来说，比方我以前小时候不还不会演戏的时候，可是我可以分辨的出来，那些刻板的表演是我不想要的。那我要如何不刻板？就是我必须要了解，或者是至少我自己感觉到为什么，比如说这个角色为什么在这个时间做了这样的选择？嗯。那我要可以理解这些人的行为跟情感的状况之下，就变成我对我自己的整理跟反思也必须要很多嘛。因为我们只能先从自己开始。如果我能理解为什么我现在，比如说跟家人会有这样的冲突那样的冲突，我如果可以理解，那我适度的会知道为什么这件事情会发生。那我真的在演戏的时候，我也可以知道说为什么这里他这样写了，他这样骂了他，句子跟句子中间他有可能有什么样的眼神导致他怎么了。就是关于这些事，然后对我来说，这些都是去发现人真正的样貌，不管是欲望、缺点、恐惧，或者是大爱的部分，这样啊，我对这件事情很感兴趣。对我来说，真正的演员要可以看得到这些事情，愿意同理这些事情，并且愿意替这些事情做表达，作为一个表达通道。
，不管用任何形式，这这是一整个流程，可能对我来说是身为一个演员要做的事。但是我同时也觉得，有时候我自己有这样的体悟，大家上班都很辛苦，但是我们在经历的事情，比如说呃各种生老病死、生离死别，这些都会经历。可是我的工作。就是人家付钱给我搞清楚这些事情，嗯，所以在这些事情来的时候，我当然还是不能面，可能还是硬，就是没有办法处理多，你但不可能说好像处理了一副排练过就，但成为演员可能有比较多的，不管是抒发，或者是因为我明白后面，或者是即将要发生的事情，我能够有心理准备，或者是我比较。有些不必要冲突，我也不让他，就干脆不发生了。可是，一般的上班族是没有机会去有这样的整理跟认识。所以，当这些事情发生的时候，我觉得生命给我们的考验其实是非常辛苦的，对吗？因为真的就是一定会来，只是用什么形式、什么时候来。可是，身为演员，就是因为我我的工作内容就是搞清楚说，为什么我现在会有这个感觉，我为什么会想要这样做。然后我为什么跟这个人会有这样的那个？我可以大量的去体验跟消化。而我蛮常在面对演员的时候，我都在看他怎么去面对他自己的生命，跟他怎么去诠释别人的生命。我不能说他相互辉映，嗯，可是我觉得他会在里面体会到一些什么。嗯，然后你去怎么去面面对跟诠释你自己的生命的？嗯，那我,我从刚才听到现在，我觉得你在诠释你的生命的时候。用一种很特别的观点，不知道是不是轻描淡写，或者是用一种它就是一个很轻的，就是过去了这样。然后我刚刚在听完你刚刚陈述的那段话以后，我发现好像是你已经内化到一个很完整，它出来它就变成那样。看似好像是你就等着这件事情发生，所以你也没有很意外的那种。我很想问的是说，如果假设有一天，有一天要演你爸爸那个角色。你会怎么诠释他呢？首先，不管我们在演任何角色的时候，实际上我就是在看一个另外一个人，然后去试着用我这块材料去输出，然后去创造一个那样的他。所以今天那个人是不是我？我要演的角色是不是我爸爸？好像他并不特别。我的意思是说。他应该会像我演的任何一个其他角色一样。因着你这个问题，我觉得可以。我,我想要分享的事情是，我最近有同时在排另外一个戏，然后那个戏就是在讲，也是就是小孩送走母亲的过程。嗯哼。S U C， 我是一个就是这样，就是看起来好像很 under control 的人，但是我那是我第一次，我们去读剧本，就是第一天拿到剧本，然后大家坐在一起，啊，场面上还有比如制作人啊什么。各个设计都有在，就读读读读到最后，就是他最后一场戏在写，当时现在有改了，最后一场戏在写，真的是跟妈妈的最后一个场景，在病房里面陪病，在什么什么，那个就是真的，我不敢说有多少人是一样的，但是至少我自己的状况跟那个是几乎一样，就是因为你会死亡不是瞬间，他他瞬间来临的时候是瞬间，但是在那之前，瞬间的之前，其实那个时间是。嗯是还是有一个时间的、嗯，也有可能会是很长的。对对对，然后就算他是三天，你还是知道他是长的，因为你有可能坐在那边七十二小时，然后不知道什么时候会怎么样，这样、嗯、对吗？所以反正他那一场戏，我那个我就是这样一直这样，我是哭到没有办法念，这是我人生第一次。发生这种事，然后我就说啊，真的太尴尬了，太不专业，真的很抱歉这样。但是我就是一直这样，因为他说，哦，我听着妈妈的，比比如说，我现在有点忘记，就我听着妈妈的呼吸越来越慢，然后他却笑笑的跟我说，不用担心。你你饿不饿？去吃个东西吧，类似这种事情。他、啊、这种就是最后真的，就是很平常的，讲不出来，我讲不出来，就是讲不出来。但我后来有想办法把那件事情讲完，这样的确，因为有这个很真的是很贴身的经验，的确是他会需要一点时间消化，或者是要去 process。然后因为旁边就有比较资深的演员前辈。就说你这件事情多久了？我是说年初大概半年而已。他就说
，你这个至少要等两年。他的意思就是说，太近了，会，你实在没有那个，可是没办法，现在就已经要拍，然后十一月要演了嘛。然后后来慢慢的，最近这几天，上礼拜的前几天，我们又有排到这场戏。他的写法已经变得不太一样，但是有一些那些篇幅，我我该有的那个独白还是是有出现的，所以基本上我就是处在一个随时，就是那天只是先走一遍，先读一下，嗯，我就又又这样又满起来，随、嗯、时都崩快要崩掉了，对，但是我都没有崩溃，他们还在讨论嘛，我还是可以讨论，只是就是会这样，然后我说没关系，就先这样子，然后后来那天还是要排那场戏。我后来就好了，我就是自己，你知道演员就是一个很复杂的运作，我就是自己里面在感觉说，对，那在这个状况里面，我到底要怎么样可以讲出这个话？我的认知上，其实这并不自虐啦，嗯，但是就是我在想，因为你就是要，我们还是要演啊。后来就顺利了嘛，就是我一说演员这复杂机制会 process 的事情，就是对我有这么多的感觉，它会导致这样。但是他不需要马上就出来的话，他在这里，所以他会影响我现在去讲这些话的方式跟态度。所以演到这种戏的时候，不需要很刻板的一定要哭，流眼泪，各种声嘶力竭，对吗？这这那可是这个就是人生经验要换来的，还有加上我这个工作经验换来的。一方面是真的，因为他有点太近了，但是就是。我没有遇到之前，我其实也不知道我会遇到这种场景、情绪，或对，或者是在哎、欸、这种呃，我离这件呃重大的事件这么靠近，然后我也要演这样类似情节的戏的时刻，就这个我其实我我再怎么准备，我也准不不了这么多。哎、嗯欸，我们为什么会聊到这個？你在问我说，如果我有一天要演我爸爸的话，会怎样？嗯、不是我的意思是说，不是会怎样，是你会怎么诠释他？我会怎么诠释他？他就是一个没有，因为应该是说我对他真的有一个很通篇的理解。如果你说他是一个什么样的人的话，他就是一个非常，他真的是很感性、很浪漫，同时又很胆小。可是他同时也是很多爸爸的延伸，就是在当爸爸之前其实是不知道怎么当一个爸爸。他们在沿路学习，但他失败了，他失败了。嗯、我觉得演戏。跟人生一样，就是我们有些事情要搞清楚，但有些事情真的搞不清楚。就是它是的确含有那个复杂度的。我说的那个复杂度，就是你看，我说我一年可能才跟我爸联络一两次，但是到后面他之所以会想说，其实因为这样生病也不用特别去奋斗，反正一天可以活着啊，后面没有就没有了也没关系啊。他也有跟我讲过，说我们不要太常联络，让我们的关系就这样远远的。意思就是当他离开的时候。我的感觉会是一样的，所以他很浪漫。然后到最后最后的时候，因为我每天都去，不管多远，或者是我就住在那附近，我就是会去看他，也没有讲什么很撒娇体贴的话。但是我就是他要什么，然后他要怎么跟，就是跟医生、护士互动，我全部都有做。我觉得他后来突然想要治疗了，就是他本来说他不要，对，本来不要，但他中间中间后来有一度。说他要，他自己心情其实也很矛盾。一方面是本来面对死亡，其实可以说得很洒脱，可是当他就在这里的时候，那个 moment， 你说不会害怕那个未知，还是这个身体的感觉还能够抵抗多久，他自己也不知道。所以他那时候其实为什么今天说要，明天说不要，他其实自己也搞不清楚。他没有感受过我们这么密切的对他表达爱的时刻。所以有一天很荒唐，因为他本来说不要那个洗肾嘛，嗯嗯，然后有一天他就说也不是不能洗啊，我靠，我操，我是不是要跟医生护士说<笑>这个就是？然后我还问我爸说你确定吗？你确定吗？因为我我的工作是帮你捍卫，说你不要外在的。介医疗介入，对对对，我的工作来这边是帮你捍卫跟贯彻你坚持的一久的一致哦，所以就变得很像，我觉得路过的人一定觉得很奇怪，就是某种程度上我表达的没有很不孝，但是听起来其实蛮不孝，因为那探病时间有半小时嘛，旁边还有那个负责帮忙的阿姨很吵嘛，我就有半小时，我今天一定要跟我爸沟通出来，他到底要不要洗肾？嗯，阿姨又在旁边说。他这边酸了，我帮他按呐、啊。他在那边怎么样了？哎呀，之前就跟他讲说他应该要去治疗，他就没有要去，所以他怎么？哎呀，表达他有做了很多事。对，然后我后来就是要跟他讲说
阿姨，你先等一下，要提高我音量。<笑>阿姨，先等一下。<笑>阿姨要推开，<笑>然后我就让唐教授姐跟我爸讲说，<笑>所以你现在是想要洗肾？呃，因为我不知道，直接问说、呃、你、呃、你想要活还是你想要死啊？他、呃呃、我爸也很幽默嘛，我爸就看对面那个在打扫那个最看护的阿姨，负责这一整间病房，他看着他说：“阿、啊、爸，我问他好了，他可能看比较多。”你问他，<笑>阿姨就转过来说。我怎么知道？<笑><笑>就都有一些很荒唐的事，或者这样子。哇，这个感觉可以写成一出剧，<笑>就都很荒唐，超离谱的，<笑>就都真的很离谱。但是我就是只有那半小时，必须要跟他沟通清楚，说他到底要不要洗。因为你那个如果一擦，他后面可能要拖很久。但我不知道他是现在是意志到底是清楚还是不清楚，这是真的是他意志还是不是？我就必须要在那很短的时间里面。把这件事情弄清楚，然后因为那时候不是大家最近在推那个什么玉立医嘱，对，对，叫病人自主法那种。啊，说真的偏乡，他那边也没有到很偏乡，但是那边的医疗资源可能没有办法让他们的医疗人员是可以时常碰这个业务。嗯、所以当我提出，身为一个台在台北的人类，嗯，呃、请问病人自主法，我听起来超像一个混蛋，你知道吗？就人家在忙，我在那边问说，我爸爸那个什么说什么，就是现在那个。然后他们就说没听过，然后问其他的护士说你有听过吗？然后另外说没有，不流行了那。对，然后因为很多人都是爸爸妈妈说签说我要不要这些外在的那个，可是小孩、啊、不,要不要插管啊。对，很多小孩会说要。对对，所以然后那边真的是因为不是大城市，所以反正我跟我弟弟要跟医护人员提出这件事情的时候，他们的预设是我会跟他说我们要治疗。哎、欸，我医生有时候也很困难啦、啊，因为就算病人预立的时候，但是子女是活下来的人嘛，对，子女如果觉得你没有做该做的事情，他会告你啊，或什么之类的。对，所以只我我记得有一天那个场景也很荒唐，就是我们在问那个小姐，我忘了确切在问她什么，但是意思就是说，就是我因为我爸不想要那个。不要随意急救，不要急救啊！那这件事情我们到底怎么沟通？我们大概是想要把这件事情搞清楚，但他可能觉得我们要跟他说，我们不要听我爸的，要听我们的。我好像因为就是这样冷静的在说话，这样就说我们没有要改，然后我就我们没有要改，我只是想要贯彻我爸爸的意志，然后就哇这样狂流，就狂哭，狂哭啊，哭到一护士那那卫生纸，我、那個。<笑>理解理解，你你会有一些遗憾，没有跟你爸爸表达爱这件事情吗？其实我觉得不会，因为我没有表达。但我也觉得，我觉得的遗憾是。因为个个性的关系，或者是因为互动的关系，而他必须自己孤单那么久。嗯嗯嗯。可是其实某种程度上，我很快乐，<笑>你懂我意思吗？因为他不干涉我，嗯，所以我很快乐。可是他必须要忍受那个孤单。嗯，心疼。这就很像我们刚刚一开始在讲那个。有时候，人跟人之间就是情深缘浅的，啊，就是难免有些人就是你，你觉得你跟他还情感是很深厚的。哎哎，卫生纸，各位同学，特登弄一点卫生纸。但是我必须要对，但是我必须要说，就是这样这样说，我爸不做重点放在他身上，其实是不公平的，因为我妈非常辛苦。嗯，我懂，我懂，我懂。所以我觉得这件事情是我我个人蛮强调公平的，<笑>在这件事情上我，我要整卷给我们好了，来，这件事放在这里啊，在这件事情上我是蛮强调公平的，就是我懂，对，有有些有有时候我觉得跟朋友啊，或是跟家人啊，他就难免就是会有一些这个所谓情深缘浅的状态。会会发生的，有时候真的无法强求。我觉得你一直给我一个感受是，你其实好像你爸爸，而且我一直觉得说，你其实受你爸影响是有的。当然，我不是说否定妈妈这个在你生命中的这个
意义跟角色，我不是否定这件事。当但是，我觉得你的灵魂是很 pure 的。我不晓得你应该知道，说你的直觉力应该是很强的。嗯，所以这个东西是是天生的，它是一个天分。听起来你爸爸的的都也是一样，它是天分。所以对我来讲，这个很像的这个连接，就一直。在你前面问我说，你就比如说我爸爸出现在我生命里面的意义，嗯，我觉得你讲的部分是对的，因为的确我跟他一样，或者是受了他影响，比如说我对这世界感到愤世嫉俗，我有可能有某些程度的才气，但是我不喜，我不想要高调，那我如果不想高调，就会影响我的发展，有可能。可是他提供了我一个负面的教材，说实在的，他让我知道其实。因为那小时候，因为不懂事，跟他对着来，他觉得艺术不可能怎么样，我就觉得为什么不可能？就是你想要证明这件事情。我某种程度想证明，某种程度我可能感觉到我，我可能可以，为什么不行？嗯。嗯然后还有再来是，那我你说家里什么背景什么，我们家背景也没怎么样，但是问题是我在这样的艺术的氛围里面长大，如果要跟别人比，这样还没有背景，这样我自己好奇。这样没有背景吗？这样，我可能我当时小时候不知道什么叫真的有背景，眼<笑>界<笑>太小，长大才知道，太小，长大才知道，应该没有，没有的背景是这个、啊呃，就是没有见过人家背后是非常的，对对，奥标乌龟镜，对，而且他们不是没给我，他们不是没给我这个环境哦、喔呃，我也是读私立女中，读读国中高中，该该有的都有，没发现，还是没发现，长大才发现的，有可以差很多，<笑>对对对对，但是就是因为我没发现，<笑>所以我也没有。特别跟谁有什么联络？<笑>对，这也可能可以让我继继续很纯真的活着。就是我觉得你的纯真呢、啊、是很难被撼动的啦。嗯嗯嗯，你知道你的思考逻辑就是这样啊 ？Seven 员工不辛苦吗？嗯，呃、啊，就是不能忘词啊。可、嗯、能<笑>但是你就是他就是一个很绝对的绝对的。我跟你说，然后这一部分就是从我妈那边来的。对，我妈就是一个。他就做就对了，做就对了，想太多也没有用。呃，不要问。比如说以前我爸妈辛辛苦苦买的房子，在海沙屋，摔到爆，摔到爆，摔到坏掉。那我爸就会觉得很紧张，就整个地震，台湾那么长地震，我们不能再住了这样子。我妈就是觉得说住一天赚一天啊，怎么样？哎，等一下，有没有人觉得你可以演喜剧啊？你其实。<笑>很邪心哎、欸，你有没有觉得、啊？<笑>我知道我有一点幽默，但是,<笑>但是我不是有一点幽默，<笑>你是很好笑、欸，你是很好笑哎、欸，<笑>你不要再演那种苦情的角色了。所<笑>以我在看我自己是，算了啦，我就说说看，我看我自己是比赛马啦，国手马类似的，你知道吗？就是我意思说，在技能上追求啊，对自己的那个其实专业专业的国手马比赛马比赛马名种比赛马，<笑>你是名种。呃，对，没有，我意思是说，对啊，因为 OK， 你要做某些事情，对自己的条件还是稍微有判断，就是汗血林跟民总，汗血宝马，汗血宝，汗血宝马，奇才，但是没有啦。我的意思是说，就是<笑>我，所以我也没有刻意不演喜剧，只是我也比较少演。偶尔会演一些诙谐的，因因为你的脸看起来很臭啊，大家不知道你会演喜剧啊。<笑>你承认你自己脸臭吧？对啊，我这个我承认、啊。我跟你说，我早就认识这件事情，而且我后来就放松了。比较我在放松的意思就是说，因为我又紧张跟人家讲话，我又怎么样？嗯、那既既然大家觉得我有距离感，嗯，就、嗯、有距离感啊，就要不要讲话？对啊，所以刚才我妈那个就是，我妈就是。这个爽快的部分，跟觉得不需要忧虑那么多，当然他会忧虑小孩的事，但是有些事情他觉得觉得能到多少就是多少了。你你有做就好。他但台词上不是想说你有努力就最重要，没有他没有这样讲过，但他基本上做事的方式是是这样子，所以导致我过分 lay back， 因为我就对他对我妈那一面的反扑，就是因为他很积极，我就觉得。为什么？我就是要证明不练也可以，<笑>就是我就要跟他相反，嗯，就是这这两边的反扑。听起来你就是很怕像你爸，也很怕像你妈，但其实你两个都像。对啊，应该是说他的灵魂其实很像他爸爸。对，可是呢，我觉得他妈妈某种程度上。在日常生活跟他的教育上面，给了他一个示范。他会捏出他自己的样子，自己的样子啊，自己的样子。对，因为你会看不惯你爸的某些部分，然后你也会看不惯你妈妈有一些部分，所以你就会捏出你自己想要的样子。对对，这是
，这是合理的啊。那必须还是说，就是你妈妈给了你很好的示范就是了。我觉得过度积极，就是他哎、欸，他爸爸他真的超积极，超级疯的,超級的。我妈是背包客、欸，到现在还在背包哎、欸。哇，他就是那样活活出生命的最后的那个精彩这样子。因为他的生长背景让他其实蛮习惯一个人，某种程度上社交上他的 skill 不像一般人。嗯，他就是能不跟别人互动就算了的那一种，他就基本上把自己打理的非常好。然后他的那个背包客是因为他以前是乐团的嘛，乐团其实很常到处去巡回，嗯，所以他你很年轻的时候，包含他真的年轻的时候，因为很优秀，所以那时候中美还没断交的时候，他们有派出国乐三人行，把他们送去美国巡回演出三个月，就三个人，然后去不同的地方这样演，厉害的。他演到一半的时，演到快要结束的时候，中美断。他们就回来了。<笑>哇塞，见证哦，见证历史。对，但反正因此，他对于旅行跟新的事物，嗯、他是不害怕，不害怕，冲的母羊座。嗯，那、啊、他现在六十几岁，他还是自从他退休之后，他就一直都有在旅行。他的真正背包客是，他是去，比如说欧洲，每年夏天三个三个礼拜。哇，厉害！而且是冲那种我都没去过的，什么哥本哈根冲冰岛、嗯嗯、冰岛冲芬兰这种。呃，妈妈超超独立的，超强。你会怎么形容你自己啊？我们先用一个，你会怎么形容你自己？然后再用，那你会形容你自己是一个什么样的演员？除了宝马以外<笑>，宝马穿出去真的很丢脸。宝马是我小时候，你刚自己讲的。没有，那个是我小时候，就是刚毕业的时候，我我对自己的期期许是这样的。对，是一<笑>是一匹马，比赛嘛，比赛嘛。对，对我自己哦。不知道从哪个方向开始描述、欸、其实我很懒惰啦，但是我很想当演员，所以我的所作所为都是在对抗我的软弱跟懒惰，让我可以成为一个演员。就比如说，我想办法拿到一件很难的戏，然后试着去演到它，然后或者是比如说我就是有这个运气跟缘分，可以开始教书。那我可以开始教书之后，那那个良性的压力就是学生也会一直成长跟进步，我也不能留在原地。就是这对我来说，我是我都跟我朋友笑称我是转念大师。我像我爸就会，他之所以离开乐团，就是因为他不想跟人家竞争。他是第一名没有错，但他觉得他随时会被超过，所以他很不喜欢这种感觉。然后后来他就会说，会头晕，上台会头晕，会怎么样？他就不想有这个竞争。他的他的身心状态是没有办法，嗯、他不喜欢。但是他可能比较与世无争的那种。对，但是对我来说就是懒惰。对，但是我很想做这件事情，所以我就用。我愿意的方式做这件事情，我就要去找出怎么样可以做到这件事情。然后一直不停的灌输你，说我我是比赛嘛，我是比赛嘛。比赛嘛，我其实很久没有想起来。<笑>老娘就是来比赛。<笑>你那你会怎么形容你是一个什么样的演员呢？比赛嘛，我刚讲的，<笑>我是什么样的演员哦？我想一下，你面对一个导演，然后要形容说你是一个什么样的演员，你是说导演我比赛吗？<笑>啥？哎、欸、呀，我擅长比赛。他们就是要看到我的时候，眼睛都亮起来。看到这个身体，这一匹马的身体就是黑亮的，那个腿之健壮，他会跑。<笑>对对，比赛马就是我对自己的追求。我知道我有想演的东西跟样子，只是我可能技术还需要更加磨练习，遇到对的戏。然后那时候就是，如果那个台湾的那个氛围啊，专业上的氛围没有特别觉得我很是个。绝了！在我更年轻的时候，还没有觉得的时候，通常那时候很多外国导演来，就会有一些外国导演来 audition 嘛，都是外国人指着我说要跟我合作，去找他，嗯，要找他这样子，嗯，就是那时候都都是这样的。为什么呢？就你，你知道，可能是我好像有一个心外第一功，然后我朋友说，你现在要跟我们唐老师啊，心动专家来，那真的是后话。就后来有人跟我讲说，你不觉得你如果出国，你在国外的时候的某些东西会会比较顺嘛？这样他只是这样讲，但我觉得为什么？因为是表演的方式不一样嘛。我的追求与国际接轨了吗？<笑><笑>
，赞<笑>哦<笑>赞<讚>、哦<笑>，我喜我喜欢我喜欢这个，我喜欢这个。没有，我不知道。呃、我的意思是说，我有这些想象，而且其实台湾的看到外国戏的机会其实蛮多的、呃。那我知道我有这个能耐，但是我想练习，我想要演演看。但是台湾不一定有人做得出这样的戏。那、呃、刚、啊、好人家来了，人家说那不然你，我觉得你有这个条件可以演、呃，我们来演演看。那我就想办法把它演起来，这样子而已。我懂，我懂。<笑>我去接鬼，我懂，我懂。我跟你讲，我真的，我真的觉得啊，他跟我某种程度上有点类似哎、欸。他的灵魂真的只有男人跟小孩，不喜欢很幼稚吗？他超幼稚的、啊，这样心情很好啊。幼幼稚不错，幼稚不错啊，幼稚心情好，幼稚好，真的。所以你硬硬的是真的、啊。尤其我们年纪大到一个程度的时候，就不追求太成熟。我瘦死了。那再跟你们分享一个，我之前演。那个希腊导演的戏演第二次的时候，因为那个女主角她是那个西班牙不是有个诗人叫罗卡，嗯，是罗卡的戏，她的家庭三部曲的其中一部，对，然后讲的那个伊尔玛就是。她生不出小孩，她老公也不愿意跟她行房，然后她就是有一个贫瘠的子宫，这样求子，这样，老公也不愿意跟她这样那样，然后就是渴求小孩，渴求自我的一个女性这样。然后那时候导演就一直在考虑说，要不要全裸。因为他他很身体嘛，他的那个很身体。嗯嗯我们后来也是穿肉色的小可爱嘛。他在考虑到底要不要裸的时候，那一天只有我跟他，我跟导演跟另外一个就是主也是主角，就是我们合作很久的一个男演员叫做子恒，我们三个人在同一个排练室，只有我们三个。导演就说：“我真的不确定，但是我觉得，不然你我看一下。<笑>”就这样，大家看，然后，然后子仁就转过来，你们在干嘛？<笑>我就说，我给你看一下。<笑>后来我们就穿肉胎了，就没有多。那你是在想多是,不是？不是，我很想多，但是不是他的意思是说，导演都说看一下啊、呃，然后到最后是穿肉胎，那、呃、到底是满意还是不满意？<笑>我觉得某种程度上，他的考量是也没有多满意哈。呃二是他其实也不想在台湾拖，哦、oh, ，在台湾，他后来考虑一下，他觉得台湾就不要拖了。Uh, 他后来现在在希腊，风土民情对，但他现在在希腊做的也没拖，说实在的， uh, 因为可能就也不用，可能有一些时刻需要，但是大部分时候不用，不用的时候他就算了， uh, 这样。呃、uh, ，不要不要惹麻烦。对，然后有一天排练的时候不知道怎样，他要跟我讲个动作，<笑>然后我正在我就也一边在动，然后他在抓我，他想抓着我，然后他抓着我的手，他就说，哎、欸。你真的是难得，因为我就比场上很多男演员还要壮很多。<笑>其实我是是很壮，你演过这么多剧啊，嗯，然后也诠释了很多别人的人生，就这样子下来到目前为止，对你来说，生命的意义是什么？我个人呢、啊、的追求是好好的关心跟好好的这样讲我很奇怪，好好的送走我需要。在乎的人，我觉得非常困难。那第二个问题是，对你来说存在的价值是什么？存在的价值，我错过了那个讲出这个字的 timing， 就是爽啊！为什么错过了讲这句这一句话？因为我刚刚应该要一瞬间说爽这样子。<笑>但我错过了，因为我犹豫。你你哦，然后演员的这个 instinct， 对那个我直觉说，应该第一时间就要说爽了。但是我犹豫了。然后你就你然后你这就是演员的 skill。对，然后你接下来就我错过，接下来你就懊悔说怎么没有老娘怎么没有第一时间就讲这句话。但影这影像的好处就是你可以帮我剪。好好笑、哦。<笑>所以你今天来到底是？是真的你还是你？现在基本上算是算是我、啊、真的你啊，嗯，不是演的你啊，我没有演，但是我当然这因为我在家都躺着，<笑>这里我不能躺，也不方便。到这里已经算是有装的像个人的，反正你做的好讲哦，所以你还是必须得拍到一些真的可以好的东西。我跟你说，接下来就拍你躺在那，躺在那滚来滚去。<笑>我跟你说，一零。嘿、hey, ，印第安，我真的很想跟你说一件事。好，请说。你今天所有谐星的画面，我一定会
，你知道 close up， <笑><笑>把那个镜头推到你，推到你的最近最近，一定要最近的那种，真的，真的，感觉很好笑啊，我觉得你超好笑，真的，我觉得你应该就是。跟我们录一起就是完全讲干话的那种，我觉得可能可以，<笑>真的我没试过，就是因为其实我很少上 podcast， 对我会上的，我有上过的都是朋友，哦、然后可能就是他们的主题，可能就是真的明确的，比如说哎剧、啊、场的禁忌啊，对啊对啊，他不会有什么这样，就是会比较，然后那个讲的时间也比较短，然后也有可能也有别人，就是不需要讲太多关于自己的事情。哦，没没没，我们都是针对个人，我们很喜欢看针对性的一个频道，对，我们是针对性的，充满针对性，绝对针对，一定针对，因为我很喜欢看到人的立体面，对，然后就觉得很有趣啊，对，超有，他超好笑的、啊，嗯。你为什么可以这么好笑啊？我在追求好笑，其实我不追求我个人好笑，<笑>是我非常喜欢好笑的事情。嗯嗯嗯。哦，就人生非常苦，对吗？嗯嗯、就是辛苦啦，各种对人生各种辛苦。所以其实有有需要认严肃认真的时候，但是可以放松的时候也是重要的。然后好笑有分低级跟高级的，对对,對，懂懂懂，对。对，人生嘛，对对，就是要幽默的靠背，靠背的幽默。嗯，对，那跟你们分享一个，我就要讲我爸。我爸那时候因为是后来他就是很瘦嘛，对，就是已经你知道最后就会干枯，就变成像那个妈妈 Coco 里面的人，你知道吗？嗯，就是《可可夜总会》里面的骷髅头这样。然后因为他很久没照镜子了，他不知道嘛。然后我要帮他办那个数位健保卡，办在我的手机上，所以我就去医院问。柜台，然后我爸有给我一张办事情的照片了，我就拿那张照片去。小姐就说：“你这个不能用哦，你可能还是要再抽，你现在便拍他吗？”我就说：“嗯，<笑>可能不是很方便哎。”他就说：“可是你这张真的不能用，你真的要拍。”然后我就拿出我可能旁边这几天我拍我爸爸的照片，就是已经讲。的照片给那个小姐，我说他现在长这样，这样，小姐就<笑>啊，你看得出来他里面惊。有还是有惊呼了，嗯，但他还是说，可能还是麻烦你拍一下，这样，然后我就去到病房，我本来已经走离开，那天拜访离开了嘛，我又回来跟我爸说，我爸躺在病病床上没有睡着，我就说，哎、欸，爸爸，我帮你拍张照片，因为那个健保卡要用这样子，然后他就说，哦，好啊，然后我就拍，他在拍，他说你拍什么？我看一下，给他看，然后他一看就说，哦、欸，怎么变这样？怎么长相这谁啊？<笑>就是他自己也认不出来，自己也长相。我就跟他讲说：“哦，这个我会，我会美肌，<笑>你会美肌。”我说：“对啊。”我就跟他讲说：“这个也不会有别人看到，这個、只有那个登录某一个东西用这样子。”但他那个惊呆啊，真的，虽然其实很悲伤，但是真的都就是这种时候都很对啊，爸，他都有点好笑。他算是蛮蛮蛮坦然的在面对他自己的生命了。嗯。他会很多，哎呦，这谁这样？这个其实都是一个很幽默的方式，在看待<笑>看待自己的衰老这件事情。嗯，你是你是不是现在想起来这些东西，虽然觉得很幽默好笑，可是心里面还是还有一些感伤。现在想这些事情，其实不会针对这些单一的场景，我当下都已经是丰富呃呃深刻体验，当天可能也都有。认真都有反刍到了这样子，然后觉得不管是好笑还是觉得悲伤，但我倒是比较是，因为一三二月的事嘛，反而觉得这个真的不在了的感觉，嗯，它越来越浮出来。因为本来你就知道这件事情，嗯，但是这个这个人不会再出现的这个事实，对，呃，就是反而浮的更长浮出来，然后这个是我比较没有。书上小说什么都会写，没有经验的，不知道那个感觉是什么的。嗯，就是他反而敷出来，而且更加强烈的那个感觉是很明确的、嗯。那那个感受是什么？难过吗？会难过啊，但是好像不会。以我的 schedule， 我也不会特别哭。<笑>可能某个 moment 有空的时候，<笑><笑>我需要的时候,時候、呃、再说。就也不会特别针对这件事情去哭啦、呃，但是你可以感觉得到那个东西出现，或者那个念头出现。我跟你说，我我觉得我有，如果我真的面对到这一天的时候啊，我希望我可以像你一样。可是你学习到了什么？你看到了什么？或者你听到了什么？我觉得这件事情对你来说，在你的生命中，在每一个人的生命当中，重量一定很重。但是。你用一种每一天轻轻的释放，轻轻的释放，轻轻的释放
让所有的东西释放掉。我感受是这样，嗯，嗯那他不会一次很像琼瑶剧一样啪直接出去，没有。我觉得我个性很很容易耶，我的个性是很容易一把倒出来的那一种，直接炸开。我好像不会，我就是不知道怎么一把放倒出来，嗯。嗯，所以我以前都是，就是都是往里面，然后顶多就是哭、嗯，对，这样。而且我以前不会大叫，这个对一个读戏剧系的人来说是非常困扰的，因为，嗯，因为上学我们要读，我说要一起演戏，演戏演一演说啊，导演说你这边就是被这只狗吓到，所以你要来个尖叫或是大叫，那我就叫不出来，全场就傻眼，就想说他怎么了？但是后来就是。我是蛮需要这个生命的，就是等体验之后，越来越多事情发生在我身上去，让我有这些身体感之后才，才我不知道。反正后来我就会叫了，某一天之后我会了，后来我就会叫，后来我会叫了。去完伦敦就读完研究所之后，我会叫了。这样子，在那之前我，我是我没有办法叫出来。这是生命重要的历程呢、欸。终于有一天，我学会怎么叫了。对，我终于会怒吼了。以前因为我跟，比如说跟谁吵架，除了。在家骂妈妈那是一定会的嘛，就是有，就是<笑>跟妈妈比较容易，妈妈口角，然后是就是妈妈对，就是对妈妈大声，这个是比较，这个是容易的。但在外面跟别人有这个，然后或者是跟比如说好朋友或男朋友这种，就基本上我没有什么大叫的场面会出现。但是后来因为我我就比较知道那是什么了，啊，演戏的时候会用，日常就看状况用。<笑>欸、他每次讲到一半的时候，讲到就我有一个，<笑>对啊，我后来就成为算是剧场里面蛮会吼叫的人。<笑> In the end， 你上完这个 podcast 感觉怎么样？感觉很很很，感觉很轻松自在的认识了新的朋友。我们也很高兴认识你。嗯，我觉得我没有看错眼呢、欸。嗯，真的吗、嗯？真的啊，我觉得我看到的你就是你。对，嗯，很特别的人呢。对，那你真的很厉害、呃，火眼金睛。你是博的，你是那个认识那个千里马？千里马，我等一下，等还是要弄回来吧。对，對还是要弄回来吧。<笑>硬要说自己是马，对。好了，我今天都博了啦。<笑>